في هذه السلسلة راح نبدأ الجولة الأوروبية حقتنا في هذه الجولة معي أخوي سعد ومعي صديقي عبد الله وكانت هذه الجولة لسبع دول من الدول الأوروبية راح نعيش اللحظات والمغامرات الجميلة في سبع دول على سبع فلوقات اشترك في القناة وتابع جميع فلوقات أوروبا هل راح نقدر نخلص سبع دول أوروبية في عشرين يوم خلنا نستكشف في هذه السلسلة وراح نبدأ بأول دولة سلوفاكيا اهلا وسهلا ومرحبا فيكم في هذه الجوله من دول اوروبا، حاليا انا في فيينا وفيينا هذه هي نقطه الانطلاق الى دول اخرى حول النمسا، الخطه لنا نروح دول غريبه ودول بالعاده الناس ما يروحون لها، شوف الجو الحين الصباح كانت تمطر على مطر خفيف، فلنستعد لننطلق الى اول وجهه الا وهي سلوفاكيا وبالتحديد العاصمه براتيسلافا. <تصفيق> ناخذ قطار من فيينا الى براتيسلافا بالقطار تقريبا ساعة وعشر دقائق من فيينا الى براتيسلافا الى قلب براتيسلافا حتى هذول رايحين براتيسلافا هذا القطار طبعا مشهورين مرة بالاجبان اهلا بكم في براتسلافا عاصمه سلوفاكيا معي في هذه الرحله اخويا سعد وبس وعبد الله خويي <تصفيق> نقول هنا الناس مشهورين بالطول شكلهم طويل اي يقولون الناس طويلين طوال هنا الحين شغال هذه اي شغال يقولون احنا يعني شفنا بعد الناس هنا طوال يعني سواء بنات او اولاد طول يعني تلقى الناس طوال كثير يقول لك الطول عز والله اجواء اليوم ممطره ممطره كذا مطر خفيف على غيوم شيء من الاخر سلوفاكيا ارخص من النمسا بمقدار 70% ففي بعض الناس يكونون يشتغلون في النمسا ولكنه يسكن هنا في سلوفاكيا براتيسلافا يلا عبد الله ضيف سلوفاكيا أعد ما شاء الله كم بالمية الحين؟ 16% من العالم لو تحطها بالمدن تطلع صفر هذه الدول هذه كل الدول البرتقالية اللي راح لها عبد الله أخويا وحبيب قلبي براتسلافا براتسلافا اعطوني فرصة طيب يا اخي ما استوعبت ممكن اتكلم طيب اعطيكم معلومة براتيسلافا هي العاصمة الوحيدة في العالم اللي تقع بين دولتين النمسا والمجر شكله غريب يحط لك سوب فهذه تاخذها وتشرب السوب وبعدين تاكل اللي حول هذا سلوفاكيا تسمى ايضا بارض القلاع والجبال نظرا لكثره القلاع فيها ويقول لك واحد من اكثر الدول في العالم اللي فيها قلاع مقارنه بعدد الاشخاص في الدوله هي سلوفاكيا وقل لي القصه وانت من دون ما تضحكون يا جماعه لا لا خلاص موجي وش قصه هذا الستاتشو والله القصه الستاتشو هذه مره مره انترستنج يقول لك انه في واحد كان يحب وحده وكان يواعدها هنا في المكان هنا كان في مطعم مم. كان يواعدها كل يوم تقريبا وكان يشتغل هو اساسا منظف حق البيارات يوم من الايام الرجال هذا هي اكتشفت انه هو يشتغل في البيارات هذه ومنظف للبيارات وش وش البيارات هذه سيورز اللي هي اللي هي البيارات تصريف يعني مجاري المياه مجاري, 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 مجاري المياه, المياه. درت انه هو يشتغل في هذه منظف حق البيارات بدون ما اقول لك هو كان مخبي عليها يعني آه. وتسحب عليه سيفون <تصفيق> ايش؟ سيفون هابد شو تسحب عليه سيفون يعني خايف يصير سيفون وتسحب عليه وتتركه علشان هو منظف حمامات بعدها صار يجي ياكل في المطعم اللي ورا لا حمامات وتسحب عليه لانه هو منظف حمام تسحب عليه لانه هو منظف حق مجاري، صار يجي هنا على امل انه يشوفه نفس المكان نفس المكان، صار يجي في نفس المكان على امل انه يشوفه يوم من الايام الين ما مات، فتخليدا للذكرى عمال النظافه حقين المجاري سووا الستاتشو هذا. 
عبد الله تدري ليش حطوا هذه؟ لان اول كانوا الناس يجون بالسياكل وبالغلط يسبعون فيه، فجو الحكومه حطت هذه مان ات وورك سعد يقول لك اذا مسحت على راسه اتس ا لاكي تشارم اهم شيء نظيف لا لا نظيف نظيف هي ترول يا ورد ربك يا اخي ما يجوز التطير بالاشياء التطير؟ ماني متطير بس كذا يعني سعد يقول لك اذا مسحت على راسه اوكي وشيء تتمناه حرام هنا في سلوفاكيا يعتبرون ان كذا مسحت على راسه وتمنيت شيء راح يتحقق الشيء هذا. هي واز اترو لفر ماميه ماميه هي اترو لفر ماميه والناس هنا قاعدين يلعبون تشيس على الحقيقه. لازم تنتبه هنا سلوفاكيا وسلوفينيا دولتين مختلفتين تماما عن بعض. هذا علم سلوفاكيا وهنا بحط لكم علم حق سلوفينيا. الغريب في الموضوع ان كل شهر الممثلين حق الدولتين سلوفينيا وسلوفاكيا يتجمعون مع بعض علشان يتبادلون الطرود اللي جتهم بالغلط عشان اساميهم والاعلام حقتهم متشابهه. غريب جدا والغريب انه ما في احد فكر فيهم ليه ما نقعد نغير لنا العلم على الاقل او نغير اسم الدوله شيء. سلوفاكيا دولة جديدة نسبيا وتأسست عام 1993 قبل كذا كانت تبع الاتحاد السوفيتي وكان اسمها تشيكو سلوفاكيا فانفصلت التشيك عن سلوفاكيا وكونت لنا دولة جديدة اسمها سلوفاكيا طبعا قبلها كانت تابعة لمملكة النمسا وقبلها كانت تابعة للدولة العثمانية ايضا البلد ما لها عملة رسمية والعملة الرسمية اللي موجودة هنا هي اليورو تم التخلي عن العملة الرسمية حقتهم اللي اسمها كوريونا في عام 2016 لانهم لقوا انه التعامل بالعملة اليورو افود لهم من نواحي كثيرة صارت العملة الرسمية هنا فقط يورو في وجبة هنا تراديشنال وجبة للسلوفاكيا اسمها جولاش وهو عبارة عن طبق يكون فيه زي الصوص واللحم هذا الحامل والمحمول هذا هو وين الصحن والملاعب ولا شيء هذا بجيبه بجيبه صبر يا اخي صبرون مع قطعتين بطاطس فلنجرب هذا الطبق اسمه جولاش عبارة عن لحم عبارة عن ايش؟ عبارة عن لحم هذا وش ذا الظاهر انه بطاطس مع جبنة توقع لذيذ ولا لا سعد؟ تعلمنا طبق لحم مع صوص حلو خلينا نجرب مع هذا والله ما ادري وش ذا زي الخبز اتوقع لو نسوي كومبينيشن بين اثنين مع بعض بيطلع حلو نجرب ممتاز تبي انطباعك وتقييمك اه انطباعي وتقييمي والله كويس ما بطل وش فيه؟ ذوق 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 شوية بطاطس؟ والله ما ادري وش والله ما ادري اتوقع خبزه وجبن جرب القلاش يا عبود واعطنا تقييمك سبعة سبعة؟ سبعة ستة ونص وانا اعطيها ستة وثلاثة ارباع <تصفيق> التمثال هذا اللي خلفي هو تمثال يرمز تحرير الجيش الاحمر الروسي السوفيتي لسلوفاكيا من النازيين ايام الحرب العالميه الثانيه في 4 ابريل 1945 وخلدوا هذا التمثال ذكرى لهذه المعركه العظيمه براتيسا براتيسلافا براتيسلافا العاصمه يكفيها يوم واحد وانت في فيينا تقدر تاخذ القطار وتجي زي ما احنا سوينا تقضي يوم كامل من الصبح الى المساء وتشوف اهم المعالم الموجوده هنا وخلاص ما يحتاج تسكن بس اذا قررت انك تسكن في براتيسلافا هذا راديسون بلو كارتون احسن مكان واللوكيشن حقه خرافي في المنطقه هذه ودك تسكن هنا هذا هو الفندق المنشود وش رايك ببراتيسلافا سو so فار كم يكفيها يا اخي ما اقدر احكم والله ما شفنا الضواحي اكيد في شيء ما شفناها بس اذا تتكلم على السنترال اتوقع يوم واحد يكفي تجي تتمشى تشوف المطاعم تاكل لوكل فود زي ما قلت انت يسكن في راديسون بلو اللي هنا هذا والناس هنا طوال مره طوال قلناها اوريدي انه طوال مره ثانيه والوجهة الجاية إلى UFO تاور أو برج الطبق الطائر هذا هو في مطعم هنا وفي فوق مطل تقدر تطالع فيه على برات السلافة كاملة هيا بنا هذا نهر الدانوب ونهر الدانوب يا جماعة 
نهر الدانوب يبدا من الغابه السوداء في المانيا ويمتد لمسافه 2800 كيلو تقريبا الى البحر الاسود ويصب في البحر الاسود خلال الرحله الطويله هذه يمر على عده دول منها النمسا سلوفاكيا المجر والمانيا وفي الاخير يصب في البحر الاسود وهذه اقفاص الحب اي واحد يجي يحط طفل زي كذا الحرف الاول من اسمه والحرف الاول من اسم حبيبته والسنه اللي هو حط فيها وزي ذول الحبيه اللي هنا سي ودي في مارس حطوها في 2022 وهذا يخلد الحب بين شخصين على هذا الجسر عبر ضفاف نهر الدانوب الطويل المدخل حقه من هنا تدخل من هنا وتطلع فوق الى هنا الطبق الطائر مطعم ومطل تقدر تطل فيه على ابره السلابه كامله تينكو تينكو يقول لك اوستريا النمسا من هنا 6 كيلو هناك النمسا وهذه كلها ابره السلابه المنظر هنا جميل مره من فوق الدك تقدر تشوف تقريبا يكلفك 9 يورو للشخص الواحد عشان تجي على التوب وتقدر تتفرج على براتيسلافا كلها زي ذولا الاثنين شلون براتيسلافا بالنسبه لك؟ عجبتك؟ استمتعنا والله مع رفقه جميله زيك حبيبي وهنا نفس الاقفال اللي كانت موجوده تحت في الجسر ايش رايك نحط هنا قفل نحط فيه ام واس انا وياك هنا وانت اللي القفل نشتري من هنا قفل عندهم يبيعون خليك تضيع فلوسك عشان ذكرى لحب الاخوين ها هنا والمجر هنا هناك 18 كيلو والله هو المطعم من هنا عليه منظر تقعد هنا وتتفرج على نهر الدانوب وبراتسلافا كلها والقلعه حقتهم المشهوره يلا مشينا رجعنا لفيينا فيينا هذه فيينا هابتنهوف على البلاتفورم 1 هنا يا زين القطار هو فاضي وراح ننطلق الى فيينا الان لما تمشي في براتسلافا تشوف طابع الاتحاد السوفيتي لا زال موجود في هذه البلدان اذا تبغى تشوف التاثير السوفيتي عن طريق اكبر كارثه على وجه البشريه تابع هذا الفيديو فيديو من تشيرنوبل في اوكرانيا تحكي هذه القصه وان شاء الله يعجبكم نشوفكم على خير بفيديو جديد في مكان جديد مع السلامه